നമസ്കാരം മാസ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും അഥവാ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ജ്യോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ത്രികോണം ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങൾ അഥവാ ട്രയാങ്കിൾസ് മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സമഭുജ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത രണ്ടാമത് സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തേത് വിഷമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ സ്കെലിയൻ ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് ത്രികോണങ്ങൾ മൂന്നായി തിരിക്കാം അത് വശങ്ങൾ അഥവാ സൈഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയാൽ അത് സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഈക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് വശം ഈക്വൽ ആയാൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായാൽ വിഷമഭുജ ത്രികോണം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നോക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സമഭുജ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഭുജ ത്രികോണമാണ് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അഥവാ ഈക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് സൈഡും എ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ പെരിമീറ്റർ ഏത് ഒരു ജാ ജോമെട്രിക് ഫിഗർ അഥവാ ജാമിതീയ രൂപത്തിൻ്റെ ആയാലും പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവുകളുടെ തുകയാണ് അതായത് സം ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ പി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ചുറ്റളവ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ആണ് അതായത് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പെരിമീറ്റർ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ആനിക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് 
അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആ സൈഡ് എ ആണ് ഈ സൈഡ് അറിഞ്ഞാൽ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അടുത്തത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമപാർശ ത്രികോണം സമപാർശ ത്രികോണം സമപാർശ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമപാർശ ത്രികോണം അഥവാ ഐസൂസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ആയാലും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് അഥവാ വശങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് ഇത് ബേസും ഇത് അതിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റും ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്നും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് വെറക്സ് എന്ന് ബേസിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റാണ് ഇത് ഹൈറ്റിനെ എച്ച് എന്ന ഇലക്ട്രോണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇത് ഉയരം ഇത് പാദം ബേസ് ബി എന്നും ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പാദം ഗുണം ഉയരം അതായത് ഹാഫ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതാണ് ഐസൂസര സ്ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും അടുത്തത് സ്കെലിയൻ ട്രയാങ്കിള സ്കെലിയൻ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ വിഷമഫുജ ത്രികോണം വിഷമഫുജ ത്രികോണം വിഷമഫുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് അഥവാ സ്കെലിയൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് സ്കെലിയൻ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് ഇപ്പോൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എ ഒരു സൈഡ് ബി ഒരു സൈഡ് സി ഇത് മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്നാണ് പെരിമീറ്റർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എന്നാണ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു അഥവാ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി പെരിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അതിന് സെമി പെരിമീറ്റർ എന്നോ 
അർത്ഥ ചുറ്റളവെന്ന് പറയാം സെമി പെരിമീറ്റ് അഥവാ അർത്ഥ ചുറ്റളവ് ഇനി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവിൻ്റെ ഹാഫാണ് അതിന്ന് എ ആദ്യം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ചുറ്റളവിൻ്റെ ഹാഫ് എസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് എസ് മൈനസ് എ കിട്ടും എസ് എസ് അഥവാ സെമി പെരിമീറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ബി കുറച്ച് എസ് മൈനസ് ബി കിട്ടും എസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് സി കുറച്ച് എസ് മൈനസ് സി കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് സ്കെലിയൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയും പരപ്പളവ് റൂട്ട് ഓഫ് എസിൻ്റെ എസ് മൈനസ് എൻ്റെ എസ് മൈനസ് ബിൻ്റെ എസ് മൈനസ് സി ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി അഥവാ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു അതിനെ സെമി പെരിമീറ്റർ എന്നോ അർദ്ധ ചുറ്റളവെന്നോ പറയാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ